ষষ্ঠ শ্রেণীর আজকের গণিত ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দিস ইস সেম ইমরান অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেলিভেরিকেশন আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্যামিতির উপপাদ্য নিয়ে তো প্রথমত আমরা আলোচনা করতে চাই উপপাদ্য কি এবং উপপাদ্যের কি কি অংশ রয়েছে আমি বিশেষভাবে একটা কথা বলতে চাই তোমাদের বইয়ে কিন্তু এই অংশগুলো দেয়া নেই তোমরা তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে এগুলো জেনে নিতে পারো এবং আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এটি জানা তোমাদের জন্য আবশ্যক তো দেখো তোমাদের বইয়ে উপপাদ এক এবং উপাদ্য দুয়ে এখানে বোল্ড করে কিছু লেখা আছে তো এখানে যে লেখাগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন এখানে লেখা আছে উপাদ্য একে একটি সরলেখার একটি বিন্দুতে অপরটি রশি মিনিত হলে যে দুটি শরীতে কোন উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি দুই সমকোণ এটিকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি প্রতিজ্ঞা জ্যামিতিতে যে সকল বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় সাধারণভাবে তাদেরকে বলা হয় প্রতিজ্ঞা এবং যে প্রতিজ্ঞাগুলোকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাদেরকে বলা হয় উপপাদ অর্থাৎ আমাকে যে প্রতিজ্ঞাটা দেওয়া হলো আমাকে এটা যুক্তির মাধ্যমে এটিকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যার কারণে এটিকে আমরা বলি উপপাদ্য একটা উপাদ্যের চারটা অংশ সাধারণ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন অঙ্কন এবং প্রমাণ তোমাদের বইয়ে কিন্তু এই অংশগুলো দেয়া নেই আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে করে এই উপপাদ্যগুলোকে আমরা চারটা অংশে বিভক্ত করে প্রমাণ করব তাহলে চলো আমরা আজকের আলোচনা শুরু করি তো প্রথমত আমাদেরকে যে প্রশ্নটা দেয়া থাকে সেটিকে বলা হয় সাধারণ নির্বাচন এটি কথা দিয়ে না লিখ মানে না লিখলেও চলবে তোমার লেখার দরকার নেই যে সাধারণ নির্বাচন তুমি সরাসরি যে প্রশ্নটা তোমার থাকবে সেটিকে তুমি তুলে নিতে পারো খাতার মধ্যে এরপর এই প্রয়োজন অনুসারে তোমার যেটা ড্রয়িং করা দরকার সেটা তুমি করবে তোমাদের বই একটি মাত্র চিত্র ড্রয়িং করা আছে যেটা আমি ডান পাশে যেটা ড্রয়িং করেছি সেটা আমি মনে করি প্রথমত যেহেতু তোমরা এটা শিখছো তোমাদের অবশ্যই দুটি ড্রয়িং জানা দরকার সো এখানে প্রথমত আমাদের বলেছিল যে এ বি সরল লেখার ও বিন্দুতে ওসি রশি মিলিত হয়েছে সো এটা ছিল তার প্যাটার্নটা এ বি একটি সরল লেখা তোমরা জানো একটি সরল লেখার কোনো প্রান্তবিন্দু থাকে না অর্থাৎ দুই পাশে আরও চিহ্ন থাকে আর একটা রশ্মির একটি প্রান্তবিন্দু থাকে যেমনটা ওতে যে প্রান্তবিন্দু রয়েছে আর একদিকে এটা সীমাহীন এটা চলে যাবে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অর্থাৎ একটি প্রান্তবিন্দু আছে তো ও যে কোনো একটি বিন্দু হ্যাঁ ওসি রশ্মির প্রান্তবিন্দুটি এখানে মিলিত হয়েছে তুমি এটা চাইলে বাম পাশেও আঁকতে পারতে পেয়ে এটাকে আরও বাঁকা করে আঁকতে পারতে এটা কোনো এমন না যে আমাকে এইভাবেই আঁকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা ওডি রেখা এঁকেছি এটা একটা লম্ব রেখা কেন এঁকেছি সেটা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা এঁকেছি আমরা সেটা দেখব আমি দুটি চিত্র আমি প্রেফার করি তোমরা যদি দুটি চিত্র আঁকো টিচার তোমাদের কাটবে না তোমাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে ওকে সো প্রথমত আমরা শুরু করব বিশেষ নির্বাচন দিয়ে অর্থাৎ প্রশ্ন অনুসারে যা আমাকে চিত্র দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় চিত্র দিয়ে আমাকে টিচারকে যা বোঝাতে হবে সেটাই হলো বিশেষ নির্বাচন অর্থাৎ এই অংশের মধ্যে কি থাকে যে প্রতিজ্ঞার বিষয়টি চিত্র দ্বারা বিশেষভাবে দেখানো হয় চিত্র দিয়ে আমি যা বুঝিয়েছি সেটা আমি এখানে লিখেছি যেমন আমি কি লিখেছি যে মনে করি এ বিষয় লেখাটির ও বিন্দুতে ওসি রশ্মির প্রান্তবিন্দু মিলিত হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওসি রশ্মির প্রান্তবিন্দুটা এখানে মিলিত হয়েছে ফলে কোন এ ও সি অর্থাৎ এই কোনটি তোমরা জানো যে দুটি রেখার মিলিত বিন্দুতে যে আকৃতি তৈরি হয় তাকে বলা হয় কোন এ ও সি একটি কোন অবশ্যই এই চিহ্নটা অবশ্যই তোমাদেরকে দিতে হবে ও সিও বি সিও বি এটি আরেকটি কোন দুটি সন্নিহিত কোন উৎপন্ন হয়েছে আচ্ছা সন্নিহিত কোন কথার অর্থটা কি আমি আমার জ্যামিতি ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছি যদিও আমি টিউটোরিয়ালগুলো করেছিলাম যারা চাকরি প্রাপ্তি রয়েছে তাদের বোঝার জন্য আমি মনে করি ওই টিউটোরিয়ালগুলো আসলে সব ক্লাসের স্টুডেন্টরাই দেখতে পারে সন্নিহিত কোন মানে দুটি কোন পাশাপাশি থাকবে একটি সাধারণ বাহুর বিপরীত পাশে অবস্থান করবে একটি প্রান্তবিন্দু থেকে তারা সৃষ্টি হবে দেখো এই দুটি কোন এ ও সি এবং সিও বি তাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়েছে এটি সাধারণ বাহু হচ্ছে ও সি ও সি বাহুর তারা দুই পাশে অবস্থান করছে তার পৃথক রয়েছে ও সি বাহু দ্বারা সো তারা কিন্তু সন্নিহিত কোন এবং সন্নিহিত কোনে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো পরিমাপ নাই আচ্ছা প্রমাণ করতে হবে যে এই কথাটা কিন্তু তোমাদের বইয়ে লেখা নেই প্রমাণ করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে বিশেষ নির্বাচনে বলে দিতে হবে তুমি কি প্রমাণ করতে চাচ্ছ প্রমাণ করতে হবে যে কোন এ ও সি যোগ কোন সি ও বি সমান সমান দুই সমকোণ অর্থাৎ এই দুটি কোণের যোগফল হবে দুই সমকোণ এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো দুই সমকোণ মানে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ এই দুটি কোন যোগ করলে একশো ডিগ্রি হবে আপাতত দৃষ্টিতে দেখো এটি কিন্তু এক সরল কোণ হ্যাঁ কারণ দেখো এ বি একটি সরল লেখা ও একটি বিন্দু এখানে আমরা যদি চাঁদা বসিয়ে দেখি যে ঠিক এইখান থেকে নেই প্রান্ত বিন্দু পর্যন্ত আমাদের একশো আশি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে কারণ এটা এক সরল কোন এমনিতেই বোঝা যায় জাস্ট এটা আমরা এখন প্রমাণ করব এই প্রমাণের জন্য আমাদেরকে এই ওডি লম্ব
এবং প্রমাণ থাকবে অঙ্কনটা থাকতেও পারে নাও পারে অঙ্কনে কি হয় এই অংশে প্রতিকের সমাধানের বা প্রমাণের জন্য যে অতিরিক্ত অঙ্কন সেটি আমাদের করতে হয় অর্থাৎ ওডি লম্ব রেখাটা আমরা এঁকেছি আমরা সেটা এখানে বলছি যে এবি রেখার ও বিন্দুতে ওডি লম্ব আর কি দেখো এবি রেখার ও একটা বিন্দু এই বিন্দুটা কিন্তু আমি বাম পাশে সরিয়ে নিতে পারি ডান পাশে সরিয়ে নিতে পারি আমার ইচ্ছা মতো আমি এঁকেছি এমন না যে ফিক্স একটা মাঝখানেই হতে হবে সো আমি ওডি লম্ব এঁকেছি তোমরা কি জানো যে লম্ব কি এটা কিন্তু তোমাদের জানা উচিত লম্ব হচ্ছে একটা একটা রেখার বা একটা যে কোনো একটা লাইনের একটা নির্দিষ্ট একটা বিন্দুতে নব্বই ডিগ্রি কোন যে আঁকা হয় সেটা কিন্তু লম্ব ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এখানে আমাদের নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়েছে আমরা যখন ওডি এঁকেছি ওডি লম্ব এঁকেছি তখন একটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করেছে শুধু এই পাশে না আমাদের এই পাশেও কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্ম হয়েছে ওকে ঠিক এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত এমন না যে আমি ঠিক ঠিক এখান থেকে এটা বোঝাচ্ছি এ পুরো এখান থেকে নিয়ে এই অংশ আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এখান থেকে এই অংশটা নাইনটি ডিগ্রি অঙ্কন হয়েছে ওকে এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণটা কি আমাদের যেহেতু বলেছে বিশেষ নির্বাচনে আমরা বলে দিয়েছি আমাকে প্রমাণ করতে হবে এ ও সি সি ও বি এই দুটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ বা একশো ডিগ্রি সো আমরা যদি এটি লক্ষ্য করে দেখি ওডি লম্বরেখা আঁকার কারণে ওডি লম্বরেখা আঁকার কারণে আমাদের এই যে কোণ এ ও সি সেটি কিন্তু দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে কিভাবে দেখো এখানে আগে ছিল এ ও সি এখন ওডি লম্ব আঁকার কারণে সেটা কি হয়ে গেছে দুইটা কোন এ ও ডি এখান থেকে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে আবার এই যে ডি ও সি এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে আর আমি যে বলছি ডি ও সি তোমরা চাইলে এটাকে সি ও ডিও বলতে পারো কোন মানে যেটা মাঝখানে যেই অংশটা থাকছে সেখানে কোন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আমি ডি ও সি বলছি ও বিন্দুতে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে আমি সি ও ডি বললেও কিন্তু ও বিন্দুই থাকে অর্থাৎ ও বিন্দুটা আমার মাঝখানে রয়েছে ওকে এখন আমরা এই ব্যাপারটাকে অ্যানালাইসিস করে লিখব প্রমাণ দিয়ে যে কোন এ ও সি যোগ কোন সি ও বিটা তোমাদের বইও ঠিক রকমভাবে দেয়া আছে সমান সমান এ ও ডি যোগ ডিও সি যোগ সি ও বি অবশ্যই কোন চিহ্নগুলো দিবে এখন কেন আমরা এই দুটো ভেঙে তিনটে কোন লিখলাম তার কারণ তো এখানে বুঝতেই পারছো যে আমাদের এ ও সি এই কোনটা আগে একটা ছিল যেটা এখন ভেঙে দুটো হয়েছে যার কারণে আমরা এই পর্যন্ত এটাকে জাস্ট এই যে এ ও সি কোনটাকে ভেঙে আমরা দুটো কোন এখানে লিখেছি যে এ ও ডি যোগ ডিও সি আর সিও বিটা আমরা ঠিক আছে এখন এই যে এও ডি এটিকে আমি যদি ঠিক রেখি মানে রাখি তাহলে আমাদের এই যে ডিও সি এবং সিও বি এই দুটো কোন মিলে আবার একটা কোন উৎপন্ন হচ্ছে একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমাদের যে ডি ও সি এই কোনটা আবার সি ও বি এই কোনটা মিলে কি ঠিক এই কোনটা উৎপন্ন হয় না হুম দেখো একটু লক্ষ্য করো ডি ও সি এই কোন এবং সি ও বি এই দুটো কোন মিলে আমরা বলতে পারি ডি ও বি এই পুরো একটা কোন বলতে পারি যেটা আমি এখানে লিখেছি যে আমার এই দুটো কোন মিলে যে কোন ডি ও সি যোগ কোন সি ও বি মিলে আমি লিখেছি ডি ও বি ঠিক আছে আগে এ ও সি ভেঙে দুটো কোন উৎপন্ন হয়েছে আবার এই দুটো কোন মিলে একটা কোন উৎপন্ন হয় সেটা আমি লিখেছি দেখো একটা বিশেষ কারণ আছে যেহেতু আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমার বাম পাশে নাইনটি ডিগ্রি ডান পাশে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এক সমকোণ এক সমকোণ দুই সমকোণ প্রমাণ করতে হবে তো আমরা জানি যে যখন কোনো রেখার উপর একটা লম্ব আঁকা হয় তার বাম পাশে নাইনটি ডিগ্রি ডান পাশে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় যেটা আমাদের এখানে আমি একে দেখিয়েছে যে নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি করে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে কোন এও ডি সমান সমান এক সমকোণ যেটা নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি মানেই এক সমকোণ আচ্ছা এবং এও ডি সমান সমান এক সমকোণ এবং এই ডিও বিউ সমান কিন্তু এক সমকোণ যেটা আমি এর আগেই দেখিয়েছি যে আমাদের এই যে বক্স করে আমি দেখিয়েছি দেখো এখানে ডি ও বি এই পুরোটা মিলে কিন্তু আমাদের নাইনটি ডিগ্রি তার মানে আমার এখানে আমি লিখতে পারি যে এক সমকোণ যোগ এক সমকোণ যেহেতু এখানে একটা এগুলোকে বলা হয় যথার্থতা ডান পাশে আমি যা লিখেছি যেহেতু ওডি একটি লম্ব যখনই একটা রেখার উপর একটা লম্ব আঁকা হবে তখন তারা দুটি সমকোণে বিভক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ এক সমকোণ যোগ এক সমকোণ সমান সমান এখানে আমার কত চলে আসলো দুই সমকোণ চলে আসলো অর্থাৎ আমার যে প্রমাণ যে কোন এ ও সি যোগ কোন সি ওবি সমান সমান দুই সমকোণ এটা প্রমাণিত হয়ে গেল আমি আশা করব তোমরা যখন এটাকে শিখবে তখন তোমরা ঠিক এইভাবে এই প্রসিডিওরে শিখবে এবং এভাবে করেই লিখবে তাহলে টিচারও আসলে খুশি হবে যে না তোমরা একটা প্রতিজ্ঞাকে ভালো মতো বিশ্লেষণ করতে পারছো ঠিক আছে আমরা আমাদের বইয়ের যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলোকেই জাস্ট অ্যানালাইসিস করে লিখেছি আমি যে বাড়তি কিছু করেছি আমার মতো করে বিশ্লেষণ করে লিখেছি বিষয়টা এরকম না আমি জাস্ট জিনিসটাকে সাজিয়ে লিখেছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে অ্যাকচুয়ালি সুবিধা হয় আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমাদের রয়েছে উপাদ্য দুই যে দুটি সরল লেখ
ঠিক আছে তারপর শীর্ষবিন্দু কি সেগুলো লম্ব সমকোণ এগুলো নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা আছে শনিতে করনি তোমরা এগুলো এগুলো একটু প্র্যাকটিস করে নিবে আর কোনো অসুবিধা হলে তোমরা আমার জ্যামিতির ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল নামে আমি কিছু টিউটোরিয়াল করেছি সেগুলো একটু দেখে নেবে যাতে করে তোমাদের একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয় কারণ এই বিপ্রতিপ কোণটা আমরা যখন উপদ্রুতই সমাধান করব তখন আমাদের সবগুলো কোণের একটা সংযোগ রয়েছে এখানে আশা করছি তোমরা টিউটোরিয়ালটা দেখবে আজকের মতো এখানে শেষ করছি তোমরা সকলকে